வணக்கம் மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள ஆரோக்கிய சிந்தனையோடு உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோவில் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் பெல்லி ஃபேட் வயிற்றில் தொப்பை ஏன் வருகிறது அதற்கான காரணங்கள் என்ன அதற்கான தீர்வுகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல போகிறேன் இந்த மாதிரி பயனுள்ள ஆரோக்கிய தகவல்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு பிரியப்பட்டிங்கன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நிறைய பேருக்கு என்ன கவலைன்னா நான் நிறைய டயட் ஃபாலோ பண்ணிட்டேன் எக்ஸசைஸ் நிறையா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் மெடிசன்ஸ் நிறையா சாப்பிட்டு பார்த்துட்டேன் இருந்தாலும் எனக்கு தொப்பை குறைவதில்லை அப்படிங்கிறத பற்றிய ஒரே கவலை அவர்களுக்கான ஸ்பெஷல் வீடியோ இது ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து ஒவ்வொரு மனிதனும் தனித்தனி இண்டிவிஜுவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் எங்களுடைய ஹோமியோபதிக் சிஸ்டம் வந்து அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது இப்போ ட்வின்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் ரிட்டையர்கள் அவங்க வந்து சிமிலர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஒழிய சேமாக இருக்க வாய்ப்பில்லை ஸோ அதே போல் ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் காரணங்கள் வேறு வேறு அது உடம்பில் ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கங்களும் வேறு வேறு ஸோ நம்ம ஒருத்தருக்கு நடக்கக்கூடிய விஷயம் நமக்கும் நடக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து நம்ம வந்து செயல்படக்கூடாது அப்போ அதுக்கு தீர்வு என்ன அப்படின்னா காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பிரச்சனைக்கு அதில் என்ன ரிலேட்டட் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதற்கான தீர்வுகளை நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சோம்னா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும் இப்போ காரணங்களை பற்றி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல பெல்லி ஃபேட்டை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்குறேன் இந்த பெல்லி ஃபேட்டில் வந்து ஒரு ஹியூமன் பாடி மிட் போர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வயிற்று பகுதி அதில் படியக்கூடிய கொழுப்பு தான் இந்த பெல்லி ஃபேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக வந்து ரெண்டு வகையாக கொழுப்பு வந்து உடம்பில் படியும் ஒன்று வந்து விசரல் ஃபேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது உடல் உள்ளுறுப்புகளில் படியக்கூடிய கொழுப்பு அது கல்லீரல் கடியில் இருக்கலாம் அல்லது கணைய சுரப்பி கடியில் இருக்கலாம் அல்லது இறைப்பை கடியில் இருக்கலாம் இந்த கொழுப்பானது ஆபத்தானது ஏன்னா அது நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணுது ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வரலாம் சர்க்கரை நோய் வரலாம் இரத்த கொதிப்பு நோய் வரலாம் ஈவன் கேன்சர் கூட வரும் அந்த பெல்லி ஃபேட்டை வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது எப்படின்னா அது வந்து பிஞ்ச் பண்ணி கிள்ளி வந்து நம்ம விசரல் ஃபேட்டை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது சரி அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்குன்னு சில மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதை நான் வந்து ஃபைனலாக உங்களுக்கு வந்து சொல்லுகின்றேன் சரி இந்த விசரல் ஃபேட் வந்து எவ்வளோ ஹார்ம்ஃபுல் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஃபேட் இருக்குது அதுக்கு பேர் சப்குடேனியஸ் ஃபேட் அப்படிங்கிறது அதாவது தோலுக்கடியில் படியக்கூடிய கொழுப்பு அது கை கடியில் காலுக்கடியில் தொடைக்கடியில் படியலாம் இதை வந்து நம்ம பிஞ்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது வந்து ஹார்ம்லெஸ் ஓகே இப்போ வந்து பெல்லி ஃபேட்டை பற்றி ஓரளவு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரி அதற்கான காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நான் சொல்கிறேன் முதல்ல வந்து இயற்கையாகவே சில நேரங்களில் நமக்கு கொழுப்பு படியும் ஹார்மோன் டிஸ்டர்பன்ஸ்னால் இப்போ ஆண்களுக்கு வந்து நாற்பது வயதுக்கு மேலே டெஸ்டோஸ்டீரான் லெவல் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஃபேட்டு வந்து டெபாசிட் ஆகும் பெண்களுக்கு மெனோபாஸ் சொல்லுவோம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் அப்போ ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவல் வந்து குறையும் அப்பொழுதும் ஃபேட் வந்து டெபாசிட் ஆகும் இப்பொழுது வந்து காரணங்களை நான் சொல்கிறேன் அதில் நம்முடைய வாழ்க்கை சூழல் மிக முக்கியமான ஒன்று அதில் முதன் முதல்ல இருக்கிறது வந்து உணவு நம் முன்னோர்களுடைய உணவை கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு வாழை இலை இருக்கும் அதில் எல்லா விதமான உணவுகளும் இருக்கும் கொஞ்சமாக பரிமாறப்பட்டிருக்கும் அதில் எல்லா விதமான சுவைகளும் இருக்கும் பட் இப்போ ட்ரெண்ட் என்னென்னா ஒரே ஃபுட்டு சாப்பிட்றது ஒரு ஃபுட்டை வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணுறது இது வந்து ஆரோக்கியமானது அல்ல ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளுடைய ஹியூமன் பாடி வந்து சிங்கிள் ஆர்கன் கிடையாது நிறைய ஆர்கன்ஸ் இருக்குது நிறையா சிஸ்டம் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து செயல்படுகிறது அப்போ அதனுடைய தேவைகளும் வந்து நிறைய மல்டிப்புள் ஃபுட்டு வந்து தேவை ஆனால் அது ஆரோக்கியமானதாக இருக்கணும் அளவானதாக இருக்கணும் ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய உணவு முறை சரி இதில் வந்து நான் என்னென்ன மாதிரி உணவுகள் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் என்னென்ன மாதிரி உணவுகள் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் முதல்ல வந்து அவாய்ட் ஆடட் சுகர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பிக்சர் பாருங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன இதில் வந்து செயற்கை இனிப்பூட்டிகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் இதில் ரெண்டு வகையான சுகர் இருக்குது ஒன்று குளுக்கோஸ் இன்னொன்று வந்து ஃப்ரக்டோஸ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இருக்கும் இந்த ஃப்ரக்டோஸுங்கிறது கல்லீரலில் வந்து ஈஸியாக வந்து டைஜஸ்ட் ஆக கல்லீரலில் தான் டைஜஸ்ட் ஆகும் ஈஸியாக வந்து டைஜஸ்ட் ஆக வாய்ப்பில்லை அப்போ எவ்வளோ தான் அது வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணும் ஒரு அளவுக்கு மேலே நம்ம உள்ளே போட்டுகிட்டே இருந்தோன்னா அது வந்து எனர்ஜியாக மாறாமல் கொழுப்பாக படியும் ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஆடட் ஸ்வீட் செயற்கை இனிப்பூட்டிகளை முடிந்த அளவு குறைத்து கொள்வது நல்லது இரண்டாவதாக ப்ரோட்டீன் டயட் புரதச்சத்து உள்ள உணவுப் பொருள் இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன ஃபுட் இருக்குது அப்படிங்கிறது இது மட்டும் தானா நீங்கள்
நார்ச்சத்து இது என்னென்ன ஃபுட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் இந்த பிக்சரில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த நார்ச்சத்து உள்ள உணவுப் பொருள் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அது ஜெல் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிரும் இறைப்பைக்குள்ளே போகும் அங்கேருந்து குடல் பகுதிக்கு போகும் குடல் பகுதியில் ஒரு விதமான பாக்டீரியா இருக்கும் கட் பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலி நம்ம பாக்டீரியான்னு என்ன நினப்போம் அது நோயை தான் உண்டாக்கும் கிருமி அப்படின்னு யோசிப்போம் பட் இந்த பாக்டீரியா நமக்கு நல்லது பண்ணுது என்ன பண்ணுதுன்னா ஃபேட்டி ஆசிட் அப்படிங்கிற ஒரு கொழுப்பு அமிலங்களை உண்டு பண்ணுது அந்த கொழுப்பு அமிலங்கள் நமக்கு செரிமானத்தை வந்து கூட்டுது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நம்ம சாப்பிட்ற உணவு வந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிடுது அங்கே ஃபேட் வந்து டெபாசிட் ஆவதில்லை அடுத்தபடியாக டிரான்ஸ்ஃபேட் அதாவது இந்த டிரான்ஸ்பேட்டுங்கிறது ரொம்ப ஆபத்தானது நம்ம உடம்புல வந்து ரெண்டு வகையான கொழுப்பு இருக்கு எல்டிஎல் ஹெச்டிஎல் இந்த பிக்சர்ல பாருங்க டிரான்ஸ்பேட் என்னென்ன ஃபுட்டில் இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஃபுட்டை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அது என்ன பண்ணுதுன்னா நல்ல கொழுப்பாகிய ஹெச்டிஎலை குறைச்சிருது கெட்ட கொழுப்பாகிய எல்டிஎலை வந்து கூட்டி விட்டுருது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்முடைய பாடியில் ஃபேட் வந்து டெபாசிட் ஆகுது அடுத்தபடியாக ப்ரோபயாட்டிக்ஸ் இதுவும் ஒரு விதமான நல்ல பாக்டீரியா என்னென்ன ஃபுட்டில் இருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த பிக்சரில் நான் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் ஒன்றுமே இல்லைங்க பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் நம் முன்னோர்கள் வந்து மண்சட்டியில் தயிர் உரைய வச்சது அதே மாதிரி ஊறுகா போட்டது இதெல்லாம் வந்து ஆரோக்கியமாக இருந்துச்சு இப்போ ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஆட் பண்ணி செயற்கையாக வருவதனால் எல்லா வியாதிகளும் நமக்கு வருகிறது சரி இந்த இயற்கையாக தயாரிக்கப்பட்ட தயிர் ஆக்சுவலாக தயிர் சில பேஷண்ட்ஸே என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க மேடம் நான் தயிர் சாப்பிட்லாமா எனக்கு வெயிட் போட்டுரும் அப்படின்னு ஆக்சுவலி தயிர் வந்து நமக்கு மிகவும் நல்ல உணவு அதில் ப்ரோபயாட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அது என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு வந்து டைஜஸ்ட் ஆகி நியூட்ரியன்ட் ஆகி பிளட்டில் இருக்குது அதிலேருந்து திரும்ப வந்து உறிஞ்சி கொள்ளும் வேஸ்ட் ப்ராடக்டை வெளியேற்றும் இப்போ இந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம் இன்னும் என்னென்ன இருக்குது நியூட்ரியன்ஸ் திரும்ப ரீஅப்சார்ப் ஆகும் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்லாம் மலக்குடல் வழியாக வெளியேறும் அந்த ஸ்டேஜில் இந்த ப்ரோபயாட்டிக் என்ன பண்ணுதுன்னா எக்ஸஸாக உள்ள அந்த ஃபேட் ஆனது திரும்ப ரத்த ஓட்டத்தில் கலக்காமல் அதை வந்து வெளியேற்றுகிறது ஸோ நமக்கு என்ன பண்ணுது ஃபேட்டு வந்து பாடியில் சேராம தடுக்குது அப்ப தயிர் என்ன பண்ணுதுன்னா நமக்கு உடம்புல வந்து கொழுப்பு சத்து சேராமல் தடுக்கிறது ஸோ அதை நீங்க வந்து நினைவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஸோ ஓவரால் வந்து உணவு என்னென்ன வந்து அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிட்டேன் நம்ம சாப்பிட்ற உணவுல என்னென்ன ஆட் ஆயிருக்கு நம்ம எதை தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க அடுத்தபடியாக உடற்பயிற்சி இது ரொம்ப அவசியங்க இப்ப வந்து நமக்கு உடற்பயிர் உடல் அசைவு அதாவது உடல் வேலைப்பாடு வந்து மிகவும் குறைந்து விட்டது எல்லாமே வந்து நம்ம மெஷின்ல தான் பண்றோம் அப்ப நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட் எல்லாம் வந்து வெளியேறணும்ல எனர்ஜியா மாறணும்ல உடற்பயிற்சி அவசியம் ஒரு அடிப்படையான மந்திரம் இருக்கு கலோரிஸ் இன்டேக் கலோரிஸ் அவுட் புட் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு பொருள் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகணும் இப்ப உடற்பயிற்சி மிகவும் அவசியம் குறைஞ்சபட்சம் வந்து அரை மணி நேரம் கண்டிப்பா பண்ணணும் அது கைக்கு மட்டும் காலுக்கு மட்டும் கழுத்துக்கு மட்டும் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை டாப் டு பாட்டம் உடல் முழுவதும் அசைவு இருக்கணும் அந்த உடற்பயிற்சி செய்யும் பொழுது அந்த கலோரிஸ் ஆகுது எக்ஸஸ் ஆகுள்ள கலோரிஸ் வந்து பேர்ன் அவுட் ஆயிரும் ஸோ ஃபேட் வந்து டெபாசிட் ஆகாது அடுத்தபடியாக தூக்கம் தூக்கம் ரொம்ப அவசியம் நல்ல எக்ஸசைஸ் பண்ணிவிட்டு நல்ல டயட் எடுத்துகிட்டு தூங்கலைன்னா கண்டிப்பாக ஃபேட் வந்து வெள்ளி ஃபேட் வந்து வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது சரி இது எப்படி வந்து தூக்கம் வந்து தடுக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ரெண்டு வகையான பெப்டைட்ஸ் இருக்குது நிறையா வீடியோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் லெப்டின் ஒன்று இன்னொன்று வந்து கெகிர்லின் இந்த லெப்டின்கிறது என்னென்னா நமக்கு வந்து பசியை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்குது கெகிர்லீனானது பசியை தூண்டுகிறது நல்ல ஆழமான தூக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த லெப்டினுடைய லெவல் வந்து ரைஸப் ஆயிருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து உடனடியாக பசி வராது நமக்கு வந்து எந்த டைமில் கரெக்டாக ப்ராப்பராக டைஜஸ்ட் ஆகி எப்போ தேவையோ அப்போ மட்டும்தான் நமக்கு பசிக்கும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்முடைய உடம்புல பெல்லி ஃபேட் வந்து பதிவதே இல்லை ஸோ இப்போ வந்து தூக்கத்தை பற்றி பார்த்துட்டோம் அடுத்த ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் ஓகே அடுத்து மென்டல் ஹெல்த் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் வந்து முக்கிய காரணம் கருதப்படுகிறது இப்போ நம்மளுடைய இயற்கை சூழலாக இருக்கட்டும் நம்மளுடைய ஹியூமன் பாடியாக இருக்கட்டும் நமக்கு ஒரு விஷயம் கற்றுக் கொடுக்குது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நல்லது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கெட்டது இதுதான் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் நம்ம எதை எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நம்முடைய லைஃப் மகிழ்ச்சியாகவோ இல்லை கவலையாகவோ மாறுகிறது சில பேர் இருப்பாங்க எல்லாம் நல்லதெல்லாம் ஒதுக்கிட்டு என்ன அதில் கெட்டதுன்னு ஆழமாக யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது தொடர் மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாயிருவாங்க ஸ்ட்ரெஸ் வந்து என்ன பண்ணணும்னா காட்டிசால் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அது என்ன பண்ணும் அதிகமாக பசியை தூண்டிக்கிட்டே இருக்கும்
சரி ஓகே இப்போ காரணங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதை எப்படி நமக்கு இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கு மெஷர்மெண்ட் இருக்குது ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்றும் இல்லைங்க சிம்பிள் இன்ச் டேப் அதை எடுத்து நம்ம பெல்லி ஃபட் அப்படின்னு சொல்லி பெல்லி பட்டன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த தொப்புள்கிட்ட வச்சு பா அளந்து பார்க்கணும் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ச்சஸ்க்கு மேலே பெண்களுக்கும் ஃபார்ட்டி இன்ச்சஸ்க்கு மேலே ஆண்களுக்கு இருந்தால் அவங்களுக்கு பெல்லி ஃபேட் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது வேஸ்ட்டு சைஸ் டிவைடட் பை ஹிப் சைஸ் வேஸ்ட்டு சைஸ் வந்து நம்மளுடைய பெல்லி பட்டன் அதாவது தொப்புள் கிராஸ் பண்ணி ஒரு அளவு எடுப்பாங்க அதே மாதிரி தொடை எலும்பு இடுப்பு பகுதியும் ஜாயின் பண்ணுற இடம் அதனுடைய மேக்சிமம் போர்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறதையும் அளந்து பார்த்து ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணும்பொழுது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டுக்கு மேலே பெண்களுக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் நைனுக்கு மேலே ஆண்களுக்கும் இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து பெல்லி ஃபேட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ ஓவரால் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஃபைனலாக நான் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா இந்த ஃபேட் டெபாசிஷன் வந்து ஒரே நாளில் படிகிறது இல்லை கிராஜுவலாக படியுது சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்னைக்கு நான் ஒரு டயட் ஃபாலோ பண்ணேன் இன்னைக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணேன் நாளைக்கு ஒரு மாதத்தில் எனக்கு வெயிட் குறைஞ்சிடணும் ஒரு மாதத்தில் எனக்கு தொப்பை குறைஞ்சிடணும் இல்லை ரெண்டு மாதத்தில் குறைஞ்சிடணும்னு எதிர்பார்க்காதீங்க இது வந்து ஆரோக்கியமானது அல்ல கிராஜுவல் ஆன்சர்ட் சில பேர் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உடம்புல இருக்க நீர் சத்து மட்டும்தான் குறையும் உள்ள இருக்க அந்த ஃபேட்டு கலோரிஸ் எல்லாம் பேர்ன் அவுட் ஆகுன்னா இட் வில் டேக் டைம் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஸோ அதுக்கு பொறுமையும் நம்பிக்கையும் அவசியம் இடாமுயற்சி ரொம்ப தேவை நான் மேற்சொன்ன காரணங்கள் நிறையா சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த காரணங்களை அனலைஸ் பண்ணி நமக்குண்டான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதற்கான நம்ம தீர்வுகளை கண்டுபிடிச்சோம்னா கண்டிப்பாக தொப்பை வந்து கண்டிப்பாக குறையும் இப்போ என்னோடய பேஷண்ட்டுக்கெலாம் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அவசரப்படாதீங்க ஒரு டார்கெட் வச்சுக்கோங்க மினிமம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் மேக்ஸிமம் ஒன் இயர் ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் கிராஜுவலாக இதை வந்து இதை சிஸ்டமேட்டிக்காக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகும் ஸோ நம்மளுடைய தொப்பைக்கு நாம் ஒரு குட் பை சொல்லிடலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவல்கள் கிடச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி பயனுள்ள ஆரோக்கிய தகவல்கள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கணும் அப்படின்னு பிரியப்பட்டிங்கன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க உங்களுக்கு உரிய தகவல்கள் அளிக்கப்படும் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி